head inimesed. Täna on meil siis juba kolmas kord, kus me erinevalt pool Eesti maal tutvustame seda aru saama. Seda aru saama, mida tegelikult selleks, et meie elu pärast kõlki väsitavate tüütud maailmaskriisi võiks nagu paremini edasi minna. Mina, kui valima kolleegid, on mõelnud päris pikka aega selle üle, et noh, vaadake, kuidas saab nii olla, et te ju ja kõik targad inimesed just nagu teavad, mida ei peaks ja ei tohiks teha, aga ometi juhtub alati see, et ühel või teisel viisil sünnivad vead, mille tulem selle majandus läheb natuke kundsu, mille tulem selle eluolu läheb natuke kundsu ja nii edasi, nii edasi. Ja ma olen mõelnud selle peale ja üks huvitav asi on see, et kui te vaatate enda elu peale või vaatate oma lähedaste elu peale, mis moodi tehakse erinevaid otsuseid, siis te näete, et inimesed teevad ju otsuseid, kui nad ehitavad oma kodu või sisustavad oma kodu suhteliselt arvukalt. Ja te ütleme niimoodi, et kui inimene, kui inimene mõtleb nagu selle peale, et milline võiks olla see Ma ei oska öelda, et tiiv on näiteks, mida osta või maja, mida ehitada. Siis kõikidel nendel juhtudel inimene teeb oma valikuid küllaltki mõistlikult. See, mis endale ostetakse, mõeldakse väga hoolikalt läbi ja mitte keegi kunagi ei osta ju näiteks tiiva nüüd selle loogika järgi, et mida küll see tiiv on mulle tulevikus sisse võiks tuua. Ikka mõeldakse selle peale, et see tiiv on või mööbidük või maja või mis iganes, et tõepeal pole oma kena. Tõepeal pole oma loomulikult muga. Loomulikult peab olema tegemist kestva asjaga. Sellise asjaga, mida on võimalik puhastada. arandada. Ja kui kõik need tingimused on täidetud, siis me ütleme ka, et jah, loomulikult see tiim on või maja või mis iganes, mis endale soetatakse, peaks olema taskpuhane. Just taskukohane aga mitte kunagi ei liiga oda. Ehk mitte keegi ei tee endale ju kodusvalikuid selle järgi, mis oleks väga odav. Kui väga sageli me teame, et kõik, mis on väga odav, läheb väga kõttu kätki. Me soovime näha seda, et kõik meie kodus olevad asjad eseme, et oleksid sellised, mis kestatud, oleksid sellised, mis oleksid mugavad. Ja nüüd vange tähele, et nendel kõikidel omadustel on üks ühine nimetaja. Ja seda me võime nimetada, et see on jätkusuutlikus. See on halb eesti keele sõnad. See tuletatakse inglise keelest ja nüüd ka president otsib sellele jätkusuutlikusele mõnda kenamult eesti keelselt vastet loodetavalt, et see ka leitakse. Vastupidav, keegi täpselt ei tea. Siin mõeldakse ka seda, et See ei ole nüüd vastupidavuse küsimus, see on ka selle küsimus, et nüüd hästi kavandatud kodu ja keskkond, et see ei kuurma inimest. No selles mõttes, et asjad, mis on vastupidavad, võivad olla ka mõnes mõttes mõngil hetkel tüütult kallid. Siin on mõeldud ka seda, et ta ei muutuks tulevikus tüütult kalliks. Nii et ma usun, et mingisugune hää sõna seal üle leitiks. Nüüd ühtekki juhtub, vaadake mis. Kui see sama inimene osutub olema ametnik ja ta läheb tippa-tappa järgmise päeval või millel iganes tööle, istub oma töölauma taha ja hakkab otsustama selle üle, milline tee või milline maja või milline mis iganes asi kuhugi ehitatakse. Ja hakkab tegema neid samu investeeringuid riigiametnikuna. Siis ühtäkki kogu selline mugavuse, kenaduse, praktilisuse, keskuse ja taskukohaduse mõiste asendab ainult ühe lihtsamõistega. 
Soovitakse saada võimalikult oda lahendus. See on sisse keelutatud riigihangetesse. Riigihangete seadusse ja reeglitesse. Ja uskagi või mitte, enamus asju, meida Eestis ehitatakse, meida Eestis tehakse, nii kurk kui see ei ole, on ei odavud. Erinevatel põhjustel leitakse kõige odavam pakkuja, kes pakkub kõige odavama lahenduse. Ja siis see inimene teeb otsuse hoopis teistmoodi, kui ta teeb otsuseid siis, kui ta teeb neid enda jaoks, oma kadu jaoks. Hiljaaegu sattusin sõitma Tallinnast Keila poole, kuhu on ehitatud uus maante. Ja see uus maante on tõenäoliselt tehtud kõige odavamad võimalikult mõi. Sellel maanteel pole sadat meetriki, mis oleks sile. See maante on ehitatud nagu lapidekk, aga ta on ehitatud odavalt. Väga suure tõenäosuga see maante läheb remonti juba paar ja aasta põhjast. Väga suure tõenäosuga väga tõsiselt seda maante remonditakse juba lähema kümne aasta jooks. Aga ta on ehitatud odavalt. Ja nii ongi juhtunud selline õnnetu olukord, et me oma kodusid, kavandame hoopis teistmoodi, kui me kavandame oma riiki. Väga sageli me kavandame oma riigis asju just nagu see oleks kellegi teise asi. Me saaksime teha taskukohaseid otsuseid, mis oleksid kestud, mis ei tekitaks olukorda, kus tulevikus muutuvad kõik võimalikud kulutused nii suurteks, et me hoiame kätega peast kinni ja ütleme, kuidas see sai küll juhtuda. Tegelikult neid koht ja võimalusi, kuhu kohta riik saaks anda oma toetava käe ja aidata inimestele odavate asjade asemel teha mõistlike asju ja teha ise mõistlike asju, on päris palju. Kui me räägime inimeses, Ja teisel pool me räägime tervest riigist. Siis siia vahele jäävad väga paljud kohad, kus igapäiselt tehakse mingeid otsuseid soetada, investeerida ja nii edasi, nii edasi. Siin on inimesed, siin on ühistud ja ettevõtted. Siin on koolid, haiglad, kohalikud omavalitsused, avalik sektor, nimetame kuidas vaid. Ja kõigil nendel on vaja igapäiselt teha mingid otsused. Inimesed ehitavad oma kodusid ja nendel on väga sageli küsimus selles, et kuidas näiteks see kodu oleks võimalikult soe, võimalikult hästi endaga toime tulev ja mida saab teha riik sellistes olukordades on anda märkimismäärselt toetus. Nii nagu tehakse kõikides maailma riikides selleks, et toetada ühiskondi, kui nüüd soovivad välja tulla oma majanduskriisist. No näiteks. Lugu on selline, et väga paljudes riikides toetatakse seda, kui inimesed panevad oma kodudele, katustele päikese paneelid, millega toodavad enamus aja vajalikust soojast eest. Siit saadaks märkimisväärne võit selles osas, kui väikseks muutuvad elektri- ja soojaarvad. Samamoodi toetatakse ühistud ja nii ka Eestis juba ääri veeri antakse ühistutele rahalist toetust selleks, et ennast korralikult renoveerida ja vähendada kulutusi, mis on vaja teha energiale, kütusele, elektrile. Toetatakse ka koole ja omavalitsusi selleks, et koolide ja omavalitsuste hooned ja elukeskond oleks võimalikult sõbralik, võimalikult sääste. Selle pärast, et iga, rääkendasime just kunagi, korralikult soojaks tehtud koolimaja, niimoodi, mis säästab tõesti hästi energiat, iga ruutmeetri pealt võideks aastas võita umbes 150-200 krooni, kulutada seda vähe võhu kütkimise teada. Mis omakorda tähendab seda, et kui koolimajas on 3000 ruutmeetrit, mis on nüüd keskmiselt suur koolimaja, 
siis on see päris märkimise värme summa, rahasumma, mis jääb kasutamata kütmiseks. Ja mida saad kasutada õpilastele õppevahendite ostmiseks, õpetajate palkadeks ja kes teab veel milleks. Tänane olukord on selline, et inimestele on ühte kokku nii nagu ütlevad majandusteadlased täna ja hindavad seda nii nagu ütlevad panga analüütikud sääste, ehk raha 40 kui 60 miljardat krooni. Need on meie inimeste hoiused pankades. Ja nüüd on küsimus selles, et mis nendest hoiustest tulevikus saab. Kuhu inimesed neid hoiuseid hakkuvad kasutuma? Kas meie elukeskond ehitatakse järgmisel perioodil odavana, aga teist pidi kulukana? Või kaasatakse inimesed ja aidatakse neil koos erinevate toetusprogrammidega enda elujaoks mõistlike investeeringid teha. Ma saan näiteid tuua sellest, milliseid toetusi makstakse paljudes teistes riikides, et kaasa aidata sellele, et ühiskond muutuks mõistlikumaks, säästlikumaks ja ei raiskaks enam inimeste aega. No näiteks, Ameerika ühend riikides toetatakse väga tugevalt seda, kui pered soetavad endale tavalise autoasemel elektriauto, mis säästab oluliselt keskkonda õhku ja kulutab tegelikult ka vähem kütuseid kui bensiiniauto. Eriti juhtud oli, kui need elektrivool, mis sinna vajalik on, on toodetud näiteks päikesest või tuurest. Väga paljudes Euroopa riikides toetatakse täpselt seda, mida ma ütlesin, kui majade katustele pannakse päikese paneelid, millega omakorda saab maja sees kütta vett, Niimoodi, et see temperatuur on selline, et tarve vee ja ka kütteenergia ei tule mitte kaukütte võrgust või vajaste enesest. Et toetussummad on sageli päris märkimisväärgid. 60%, 75%. Tegelikult rahasummad, mida riik täna on erinevates maailma osades suunavas inimeste toetamiseks, on päris märkimisväärgid. Seda sama peaks tegema ka Eesti. Selle pärast, et et samad inimeste säästud lakkavad olemast täpselt sel hetkel, kui inimesed elavad jätkuvalt edasi, odavalt rajatud ja hästi kulukates majades kasutavad väga kulukaid sõidukeid ja ei panusta selle sisse, et nende elu tulevikus oleks lihtsam ja käegärsem. Me ei saa kohustada inimesi seda tegema, aga on rida viise, kui taas majandus edeneb just niimoodi kõige paremini siis, kui inimesed kogukondudena hakkavad kaasa elama nagu selle samale majanduse edendamisele. 